നമസ്കാരം മീഡിയ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും വികസനം എത്താതെ ഇരുട്ടുള്ള നെല്ലിക്കാട് നിവാസികൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആവാതത്തു മൂലം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം മുടങ്ങാൻ പോലും സാധ്യത റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്നടക്കം പഞ്ചായത്ത് അംഗം പണം പിരിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായും നാട്ടുകാർ കൊട്ടയാഘോഷിച്ച് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ ബ്ലോക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾക്ക് ആശ്രയമായ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാകണമെന്ന ആവശ്യം ആശുപത്രിക്ക് അനുവദിച്ച ആംബുലൻസും സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കട്ടപ്പുറത്ത് കൊന്നത്തടി ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്തത് ദുരിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വേനൽ കനത്തതോടെ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസ മേഖലയിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷം ചാറ്റുപാറയിൽ ചെന്നായ വളർത്തു മൃഗത്തെ കടിച്ചുകൊന്നു തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി വനം വകുപ്പ് കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് യുവതിയെ ഭർത്താവും കൊട്ടേഷൻ സംഘവും വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു സംഭവത്തിൽ ഭാര്യ പിതാവിനും പരിക്ക ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഭർത്താവ് ഷിബുവും മൂന്നംഗ സംഘവും പോലീസ് പിടിയിൽ ജില്ലയിലെ വളം വിതരണ വ്യാപാരികൾ വൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം കൃഷിവകുപ്പ് നടത്തുന്ന റെയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുകയാണെന്ന് ഡീലേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് അസോസിയേഷൻ നിരോധിത കീടനാശിനികൾ എത്തിക്കുന്ന മറുനാടൻ ലോബി പിടികൂടാതെ അംഗീകൃത വ്യാപാരികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ആക്ഷേപം ചർച്ച ആക്ട് നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഓപ്പൺ ചർച്ച് മൂവ്മെന്റ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാലു മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് മൂവ്മെന്റ് നേതാക്കൾ കത്തോലിക്ക സഭ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടണമെന്നും മൂവ്മെന്റ് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് സർക്കാർ പണം അനുവദിച്ചിട്ടും വികസനം എത്താതെ ഇരുട്ടുള്ള നെല്ലിക്കാട് നിവാസികൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിലൂടെ സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളടക്കം കടന്നുവരാത്തത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്നും പണം പിരിച്ച ശേഷം വാടംഗം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയതായും ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട് വികസനത്തിനായി എം എൽ എ ഫണ്ട് അടക്കം കോളനിക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ അധികൃതർ വിമുഖത കാട്ടുന്നതായി പോതമേട് നെല്ലിക്കാട് സ്വദേശികൾ ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് കോളനിക്കാർ താമസിക്കുന്ന രണ്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡ് അവസാനമായി ടാറിംഗ് നടത്തിയത് കനത്ത മഴയിൽ റോഡ് പൂർണ്ണമായി തകർന്നതോടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സമീപത്തെ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് അംഗം പണം പിരിക്കുകയും ചെയ്തു ചിലയിടങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പൊളിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരം രൂപ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെ പിരിച്ചെടുത്താണ് ചില ഇടങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൊളിഞ്ഞുപോയി ഇതിനിടെ റോഡിന്റെ പണികൾ നടത്തിയതായി കാട്ടി വാടങ്ങം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ബില്ല് മാറിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു കോളനിക്കായി എന്ത് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചാലും അത് വകമാറ്റി മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പ്രദേശവാസിയായ മുത്തുമണി പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ടാരിങ് ഉണ്ട് ഉടനെ എല്ലാം ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ എല്ലാ റിസോർട്ടിലും പൈസ മേടിച്ചിട്ട് അമ്പളം വരെ ടാരിങ് ചെയ്തു ഫുൾ ടാരിങ് ചെയ്തു അത് ഈ ടാരിങ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ടാരിങ് ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്കൂൾ പിള്ളേർ ഇഷ്ടം വരെ ഉണ്ട് വയസ്സായവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഗർഭിണികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം രാത്രിയിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രി ചെയ്യണം ഒരു വണ്ടിക്കാരനെ വിളിച്ചാലും അവന്മാരിപ്പോൾ എല്ലാം പൈസ കൂട്ടി വെച്ചേക്കുക ഇരുപത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ കൂട്ടി വെച്ചേക്കുക അതുപോലെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ജയിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തൊഴിലുറപ്പത്തി തന്നെ അവരവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലും അവരുടെ തോട്ടങ്ങളിലാണ് പണിയുന്നത് ഈ ഓട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് ചോദിച്ചു പോയാലും ഈ വാർഡിലേക്ക് ഇല്ല ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങളാണ് നെല്ലിക്കാട് മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നത് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ മൂലം കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നതിനോ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ അസുഖം ബാധിച്ചാൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ല മറ്റേ ബാലരാജ് ഇവിടേക്ക് പൈസ പിരിച്ച് പതിനായിരം ആയിരം അയ്യായിരം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇതും ചെയ്തിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തന്ന പൈസയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ബില്ല് മാറി ബില്ല് മാറി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കുഞ്ചിത്തിനുള്ള ബസ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബസ് കോളി ഫാമിലി
ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഴ്ചകളായിട്ടും അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ ബ്ലോക്ക് പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാകാത്തത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നു ഐ സി യു ആംബുലൻസ് അനുവദിച്ചെങ്കിലും അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം ആംബുലൻസ് നോക്കുകുത്തിയായി മാറുന്നതായും പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട് ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ആശുപത്രി വികസനം ഒരു പരിധിവരെ ഏറെ മുറവിളിക്കൊടുവിലാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായത് എന്നാൽ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ പുതിയ ബ്ലോക്ക് ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടില്ല പഴയ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെന്നാണ് പ്രധാന പരാതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായും അതിലേക്ക് എല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും രോഗികൾ ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പഴയ സൗകര്യത്തിൽ തന്നെ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് കിടത്തി ചികിത്സയും അങ്ങോട്ട് കയറാൻ മാറിയിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടി ഐ സി യു സംവിധാനമുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് അനുവദിച്ചു എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റ് പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഡിയോ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് അനുവദിച്ച് എത്തിയിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ നൂതന സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ ഐ സി യു ആംബുലൻസും വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമാണ് പേരിന് ആംബുലൻസ് എത്തിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു സംവിധാനവും ഒരുക്കുവാൻ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എക്വിപ്മെന്റ്സ് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അതിനകത്ത് ഇ ടെൻഡറിനുള്ള അപേക്ഷകളും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഡർ നടപടികളും എല്ലാം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റും ടൈസും ഇൻഷുറൻസും എല്ലാം അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഐ സി യുവിൻ്റെ എക്വിപ്മെൻസുകൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ നമ്മൾ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എം സി മുൻകൈ എടുത്ത ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്നും വൈകാതെ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുമെന്നാണ് ഭരണകക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളുടെ അഭിപ്രായം ഏതായാലും ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്കായ ദേവികുളം താലൂക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ് വികസനമെത്താതെ കിതയ്ക്കുന്നത് എസ് എൽവരാജ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ രോഗികൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു പണിക്കൻ കുടിയിൽ നിന്നും അര കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ആശുപത്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടേക്കുള്ള റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായതോടെയാണ് രോഗികൾ ദുരിതത്തിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ് കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മുൻപ് പണിക്കൻകുടി ടൌണിനോട് ചേർന്ന് വാടക കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു ആശുപത്രി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നത് പണിക്കൻകുടി ടൌണിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാറി സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം സൌജന്യമായി നൽകുകയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്ന വഴിയായിരുന്നു പ്രധാന പ്രശ്നമായി നിലനിന്നിരുന്നത് മഴക്കാലമായാൽ ചെളി മൂലം ഈ ഭാഗത്തുകൂടി കാൽനടയാത്ര പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇക്കാര്യം പെടുത്തുകയും ഉടനടി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിച്ച് യാത്രായോഗ്യമാക്കുമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എല്ലാം പാഴ്വാക്കുകളായി മാറി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഈ വഴിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് യാതൊരു പരിഹാരവുമില്ല മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ റോഡിൽ കൂടി നടന്നു വന്നാണ് ഈ എൻ്റെ ഏതാണ്ട് അര കിലോമീറ്ററോളം വരും ടൗണിൽ നിന്ന് അര കിലോമീറ്ററോളം വരും ഈ റോഡിൽ നിന്ന് നടന്നു വന്നാണ് ഈ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് പക്ഷേ യാത്രക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദിനംപ്രതി നൂറ്റി അമ്പതിൽ അധികം രോഗികളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് മുട്ടുവേദനയും ശരീരവേദനയും അനുഭവിക്കുന്ന വൃദ്ധരായ രോഗികളാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവരിൽ ഏറെയും ഇവർ ഈ കൽക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് എത്തുന്നത് യാത്രാസുഖമായ ഒരു വഴിയല്ല കാരണം രോഗികൾ കാൽമുട്ടിന് വേദനയും നടുവിന് വേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് നടന്നു പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറുടെ സേവനം ആഴ്ചയിൽ പാതി ദിവസങ്ങളിലെ ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്നും മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത കുറവുള്ളതായും ഇവിടെ എത്തുന്ന രോഗികൾ പറയുന്നു അടിയന്തരമായി ഇവിടേക്കുള്ള റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി വേനൽ കനത്തതോടെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ
വേനൽ കടുത്തതോടെ ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാകുകയാണ് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പറക്കുന്ന മേഖലയിലെ വന്യമൃഗശല്യം ജനങ്ങൾക്കും വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയായിരിക്കുകയാണ് മച്ചിപ്ലാവ് ചാറ്റുപാറ സ്വദേശി ജോസഫ് പനച്ചിക്കുടലിന്റെ പശുക്കിടാവിനെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരിച്ചിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ജോസഫിന്റെ വീടിന് സമീപത്തെ റോഡിൽ ചത്ത നിലയിൽ പശുക്കിടാവിനെ കണ്ടെത്തിയത് പശുക്കിടാവിനെ വലിച്ചിരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത് തന്നെയുമല്ല കടിച്ചു കീറിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ജഡം തുടർന്ന് ചെന്നായ ആക്രമണമാണെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുകയുമായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്ത് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന എൻ്റെ മുന്തി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കിടാരിയെ രാവിലെ എൻ എച്ച് റോഡ് സൈഡിൽ അവയവം നഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ കണ്ടെത്തി ചുറ്റും പാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ കാട്ടുമൃഗത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം പോലെ തോന്നി ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചു അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ചെന്നായിക്കൂട്ടമാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നുള്ള ചെറിയ നിഗമനത്തിലാണ് അവർ മച്ചിപ്ലാവ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി പ്രദേശത്ത് ചെന്നായ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വനം വകുപ്പ് പരിശോധന ഊർജിതമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി രാജാക്കാട് മമ്മട്ടിക്കാനത്ത് കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് പിണങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നു നിന്നിരുന്ന ഭാര്യയെ ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളുമായ മൂന്നു പേരും ചേർന്ന് വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ഭാര്യ പിതാവിനും മാതാവിനും വഴക്കിനിടെ നിലവുകളൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ ഭർത്താവിനും സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റു ആക്രമണത്തിന് ശേഷം സ്ഥലത്തു നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ച എറണാകുളം സ്വദേശികളായ മൂന്നു പേരെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം സംഭവത്തെ പറ്റി പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വിവാഹിതരായ ഷിബുവും ഷിജയും എറണാകുളത്താണ് സ്ഥിര താമസം ഇടയ്ക്കിടെ ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ ശാരീരിക പീഡനം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഷീജ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് മമ്മട്ടിക്കാനത്ത് മാതാപിതാക്കളുടെ സമീപത്തേക്ക് പോന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടി ബുധനാഴ്ച ഷിബു മമ്മട്ടിക്കാനത്ത് എത്തി രാത്രിയിൽ വീടും പരിസരവും സുഹൃത്തുക്കളെ കാട്ടിക്കൊടുത്തു രാവിലെ ഏഴോടെ വീടിന്റെ പിൻവാതിലൂടെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇവർ മുറിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഭാര്യയെ വാക്കത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നിൽ നിന്നും വെട്ടി കഴുത്തിൽ ചെറിയതോതിൽ മുറിവേറ്റ ഇവർ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിതാവ് ശിവനും അമ്മ ജഗതമ്മയും ഓടിയെത്തി ഇവർക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു ചെറുത്തുകൽപ്പിനിടെ ആരോ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന നിലവിളക്ക് കൊണ്ട് ഷിബുവിന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു ഇതോടെ അയാളുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ ഇറങ്ങി ഓടി തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ഷിബുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി മുറിക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട ശേഷം പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംഭവശേഷം സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്നു പേർ ഓടുന്നു കണ്ട നാട്ടുകാർ ഇവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആക്രമണത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നും മൂന്നാർ കാണുവാനായി എത്തിയ ശേഷം കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പണം തീർന്നതിനെ തുടർന്ന് വായ്പ വാങ്ങുന്നതിനായാണ് സുഹൃത്തായ ഷിബുവിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ എത്തിയതെന്നാണ് ഇവർ പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളാണ് ഷിബുവെന്നും മുൻപും പലതവണ ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി ശാരീരിക പീഡനം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കൊട്ടേഷൻ സാധ്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി ജില്ലയിലെ വളം വിതരണ വ്യാപാരികൾ വൻ പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡീലേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് അസോസിയേഷൻ ഇടപാടുകൾ തീർക്കേണ്ട മാർച്ച് മാസത്തെ അനധികൃത റെയ്ഡുകൾ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നു അംഗീകൃത കടകളിൽ നിരോധിത കീടനാശിനികൾ ഇല്ലെന്നും ജില്ലയിൽ നിരോധിത കീടനാശിനി എത്തിക്കുന്ന ലോബിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവണമെന്നും വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ കീടനാശിനി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന വ്യാപാരികൾ വൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതായി കടയുടമകൾ പറയുന്നു ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കായി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് കോടിയോളം രൂപ പ്രതിവർഷം കടം കൊടുത്താണ് കീടനാശിനി വിൽപ്പനശാലകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇടത്തരക്കാരാണ് ഇത്തരം വ്യാപാരം ജില്ലയിൽ നടത്തുന്നത് വൻകിട ഏജൻസികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെയില്ല കീടനാശിനി കമ്പനികൾക്ക് ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വത്തുവകകൾ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് വളം കടകളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിക്കുന്നത് കർഷകർ കൃഷി ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കടമായി വളവും കീടനാശിനിയും വ്യാപാരികൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് വിളവെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ കർഷകർ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കർഷകർ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വ്യാപാരികൾ കമ്പനികളുമായുള്ള ബാധ്യത തീർക്കുന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ഇത്ര ഇടപാടുകൾ സാധാരണയായി തീർക്കാറുള്ളത് ഈ സമയത്ത് കൃഷി വകുപ്പ് അധികൃതർ അകാരണമായി കീടനാശിനി കടകളിൽ വ്യാപക റെയ്ഡ് നടത്തുകയാണ് ഇത് വ്യാപാരത്തെയും കടം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കീടനാശിനിയുടെ പണം തിരികെ വാങ്ങുന്നതിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും
ഇവരെ കണ്ടെത്തുവാനാണ് കൃഷി വകുപ്പ് തയ്യാറാകേണ്ടത് ഇതിനു പകരമായി നിയമപരമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരെ റേഡിന്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുവാനുമാണ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി ചർച്ചാക്ട് നടപ്പിലാക്കാത്തതിനും കാർഷിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാത്തതിനും പ്രതിഷേധിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനമായ ഓപ്പൺ ചർച്ച് മൂവ്മെന്റ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകളുടെ നയവൈകല്യം മൂലം കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി കാർഷിക മേഖല തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുകയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കർഷകരോട് നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ കാണിക്കുന്ന താൽപര്യത്തിന്റെ പത്തിലൊന്ന് ഇവിടുത്തെ കർഷകരോട് കാട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നിരവധി കർഷക ആത്മഹത്യകൾ തടയമായിരുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മാത്രം കടക്കെണി മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ എണ്ണം ഏഴാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിവ് മൂലം കാപ്പി കുരുമുളക് ഏലം റബ്ബർ നെൽകർഷകർ പാടെ തകർന്നിരിക്കുന്നു ബാങ്കുകൾ ജപ്തി ഭീഷണിയുമായി കർഷകരുടെ പിന്നാലെ പായുന്നു കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണം ആത്മീയ മേഖലയിലും കാർഷിക മേഖലയിലും വലിയ ചൂഷണമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കത്തോലിക്ക സഭ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനമായ ഓപ്പൺ ചർച്ച് മൂവ്മെന്റിനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നും പ്രവർത്തകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ചർച്ചാക്ട് നടപ്പാക്കാത്തതിലും കാർഷിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കത്തോലിക്ക സഭ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനമായ ഓപ്പൺ ചർച്ച് മൂവ്മെന്റ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുവാൻ തീരുമാനമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചർച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എറണാകുളം കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി മണ്ഡലങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കട്ടപ്പനയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയർമാൻ റെജി ഞള്ളാനി സെക്രട്ടറി ബെന്നി പെരുമ്പള്ളി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം എൽ അഗസ്തി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് വഴിയോരങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടുകൾ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചു മൂന്നാർ പോതമേട് റോഡിന് സമീപത്തെ വനമേഖലയിലാണ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളടക്കം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മൂന്നാർ പോതമേട് റോഡിലെ വഴിയോരങ്ങളിലാണ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം വ്യാപകമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് രാത്രിയുടെ മറവിൽ ചില റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്നുമെത്തിക്കുന്ന മാലിന്യം സമീപത്തെ ചോലവനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് പതിവ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളടക്കം വനപ്രദേശങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാവുകയാണ് മാത്രവുമല്ല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം മൂലം ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കഴിയാറില്ല പള്ളിവാസൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളായതിനാൽ പരിശോധന വളരെ കുറവായതിനാലാണ് മേഖലയിൽ മാലിന്യം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു ചൂട് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചതോടെ ജില്ലയിലെ ഹൈഡൽ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ ആളൊഴിഞ്ഞ മട്ടാണ് ചെങ്കുളം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ ബോട്ടിങ്ങിനായി എത്തുന്നത് വിരലിലണാവുന്നവർ മാത്രമാണ് ചൂടാണ് എങ്ങും കുമ്പച്ചൂടിൽ മലയാളക്കര വെന്തുരുകുകയാണ് സാധാരണ വേനൽ കടുക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസത്തിനായി എത്തുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് എന്നാൽ ജില്ലയിലെ കാലാവസ്ഥയും മാറിയതോടെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ആളൊഴിഞ്ഞ മട്ടാണ് നൂറുകണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികൾ ദിനംപ്രതി എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചെങ്കുളം ഹൈഡൽ ടൂറിസം സെന്ററിൽ ഇപ്പോഴെത്തുന്ന വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രം ദിനംപ്രതി മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തിൽ താഴെയാണ് വരുമാനം പിന്നെ പൊതുവേ ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് കുറച്ച് നന്നായതാണ് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ചൂട് വന്നപ്പോൾ തീരെ കുറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഈ സെൻറ്ററിന് കുറച്ചുകൂടെ ബോട്ടിംഗ് സെൻറ്ററിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തണം എങ്കിലേ കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റിനെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉയർച്ചയാണ് ഈ നാടിനും ഇതുമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ജീപ്പ് സവാരി അതുപോലെ ഫിഷ് പായ ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം ജോലിക്കാർക്കും എല്ലാം ഈ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവർക്കെല്ലാം കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ട് ബോട്ടിങ്ങിനാണ് പ്രധാനമായും വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ബോട്ട് സർവീസ് 
കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണാണ് ആനവരട്ടി സർക്കാർ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നത് തുടർന്ന് ഒടക്ക സിറ്റിയിലെ പ്രത്യേശ ഭവനിലാണ് താൽക്കാലിക ക്ലാസുകൾ നടന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് ക്ലാസ് മുറികളും മണ്ണിടിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിൽ നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ നവീകരിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ആനവരട്ടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടം ഭാഗികമായി നശിച്ചു പോയിരുന്നു നിരവധി തവണ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാണ് ആ നടപടി വർക്കെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ നിരവധി തവണ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ സ്കൂളിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നു വരികയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അത് പൂർത്തീകരിച്ച് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസം തന്നെ അവിടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും മറ്റുമായി സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനവിടെ അധ്യാപകരും പി ടി ഐയും ഇടപെട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമായ സ്കൂൾ ആനവരട്ടിയിൽ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും അടുത്ത അധ്യയന വർഷം പുനർനിർമ്മിച്ച സ്കൂളിൽ കുരുന്നുകൾക്ക് അധ്യയനം നടത്താനാവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി മഹാപ്രളയത്തിൽ വീടും വീട്ടുപകരണങ്ങളും സമ്പാദ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ചപ്പാത്ത് മുല്ലശ്ശേരിൽ ശാരദ വാർദ്ധക്യവും അനാഥത്വവും ഓരോ ദിവസവും വേട്ടയാടുകയാണ് ഈ എഴുപത്തിയാറുകാരിയെ ആറ്റുപുറമ്പാക്കുക ആയതിനാൽ പഴയ സ്ഥാനത്ത് വീട് വയ്ക്കുവാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നത് ഭർത്താവ് നേരത്തെ മരിച്ച ശാരദയുടെ രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാൾ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു ഒരാൾ നാട് വിട്ടുപോയി കരിന്തരി വേസ്റ്റിലെ രണ്ട് ഓഫീസ് ജീവനക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നൂറ് രൂപയാണ് ഇവരുടെ ഏക വരുമാനം നിനച്ചിരിക്കാതെയാണ് പ്രളയം ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് പെരിയാറിലെ കുത്തൊഴുക്കിൽ വീട് തകർന്നു വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതുവരെ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം പ്രളയജലം കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഒരു മാസം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ എല്ലാവരും ക്യാമ്പ് വിട്ടപ്പോൾ ചപ്പാത്ത് ടൗണിലെ പണി തീരാത്ത സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂലയിൽ ചേക്കേറി കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി താമസം പൂർത്തിയാകും പിന്നെ എങ്ങോട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ വൃദ്ധ ആറ്റുപുറം പോക്കായതിനാൽ പഴയ സ്ഥാനത്ത് വീട് വയ്ക്കുവാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കില്ല സ്വന്തമായി പട്ടയ ഭൂമി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമി കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉപ്പുതറ വില്ലേജിൽ പഞ്ചായത്തിനോ റവന്യൂ വകുപ്പിനോ ഭൂമിയില്ല വണ്ടിപ്പിരിയാറിനടുത്ത് മഞ്ചുമലയിലാണ് കുറെ ഭൂമി റവന്യൂ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് വീട് തകർന്നവരിൽ എഴുപതോളം പേർ ഉള്ളതിനാൽ ശാരദ അവിടുത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ല ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട് അവിടെ വീട് വെച്ച് കിട്ടിയാലും ശാരദയുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടും ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വണ്ടിക്കൂലി മുടക്കേണ്ടി വരും ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അറിയാവുന്ന ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുവാനും കഴിയില്ല അതിനിടെ പ്രളയബാധിതർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച പതിനായിരം രൂപ അടിയന്തര സഹായത്തിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മാത്രമേ ശാരദയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയുള്ളൂ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ചെക്ക് പീരുമേട് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നും ട്രഷറിയിലേക്ക് നൽകിയെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും നിരസി ഇതിന്റെ കാരണം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു അയ്യപ്പങ്കോവിൽ ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായി അന്തിയുറങ്ങുവാൻ ഒരിടം എന്നതാണ് ശാരദയുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ ഇതൊന്നും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ പോലുമില്ല രാജേഷ് വിളയിൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഉപ്പുതറ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിൽ കട്ടപ്പന കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന കട്ടപ്പന കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആദ്യഘട്ടമായി വർക്ക്ഷോപ്പും വിശ്രമ കേന്ദ്രവുമാണ് നിർമ്മിക്കുക ആദ്യഘട്ടമായി വർക്ക്ഷോപ്പും വിശ്രമ കേന്ദ്രവുമാണ് നിർമ്മിക്കുക മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ഉപയോഗശൂന്യമായ ഡിപ്പോയുടെ കവാടത്തിലാണ് നിലവിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളുടെ തകരാർ ഒരേ സമയത്ത് പരിഹരിക്കാനും കഴിയില്ല പുതിയ വർക്ക്ഷോപ്പും തൊഴിലാളികൾക്കായി വിശ്രമ കേന്ദ്രവും വരുന്നതോടെ ഇതിന് പരിഹാരമാകും എം ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം മുടക്കി വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നശിച്ച ഡിപ്പോയിൽ മണ്ണും ചെളിയും നിറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നതിനാൽ ബസ്സുകൾ റോഡരികിലാണ് നിർത്തിയിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് മാറ്റിയതോടെ ഇപ്പോൾ ബസ്സുകൾ സുരക്ഷിതമായി ഡിപ്പോയ്ക്കുള്ളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്ക
രോഗബാധയും കീടശല്യവും മൂലം ഹൈറേഞ്ചിൽ നിന്നും തെങ്ങ് കൃഷിയും പടിയിറങ്ങുന്നു തെങ്ങ് പരിപാലനത്തിന് തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാനില്ലാത്തതും തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് തേങ്ങയും വെളിച്ചെണ്ണയും മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ നിന്നും വ്യാപകമായി കയറ്റി അയച്ചിരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി തെങ്ങ് കൃഷിയുടെ പരിപാലനം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാനില്ലാതായതോടെയാണ് തെങ്ങുകളുടെ പരിപാലനം നിലച്ചത് ഇതോടെ തെങ്ങുകൾക്ക് രോഗബാധയും കീടശല്യവും രൂക്ഷമായി മണ്ടരി ബാധിച്ച് തെങ്ങുകൾ വ്യാപകമായി നശിച്ചു ഒപ്പം കൊമ്പൻ ചെല്ലിയുടെയും വെള്ളീച്ചയുടെയും ശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം തെങ്ങുകൾക്കും വെള്ളീച്ച ശല്യം വ്യാപകമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല പഴയ തെങ്ങുകൾ മണ്ടരി ബാധിച്ച് വ്യാപകമായി നശിച്ചതോടെ കർഷകർ വൻ തുക മുടക്കി ഉയരം കുറഞ്ഞ തെങ്ങിൻ തൈകൾ വാങ്ങി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇവ കായ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊമ്പൻ ചെല്ലി വെള്ളീച്ചയും നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് തൊഴിലാളി ക്ഷാമം മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് കർഷകർ വീണ്ടും ഉയരം കുറഞ്ഞ തെങ്ങുകളുടെ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ഇതും പരാജയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് മാത്രവുമല്ല വ്യാപകമായി നശിച്ച തെങ്ങുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒരുവിധ ഫലവും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു തെങ്ങ് ആദ്യം വെക്കുന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് വർഷം അന്നേരം പത്തൊമ്പത് തെങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരു പത്ത് മുപ്പാണോ കേടായി പോയി സബ്സിഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സിഡി അല്ല കേട് വന്നതിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കുള്ള മരുന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ആരും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സർക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വെച്ച തെയ്യാണ് എനിക്കുന്നത് അതിന് കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച തെയ്യ അതും ഇപ്പം നിലവിൽ കേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും തേങ്ങയ്ക്കും വിപണിയിൽ തീ പിടിച്ച വിലയാണ് ഹൈറേഞ്ചിലെ തെങ്ങ് കൃഷി നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുകയും വിപണിയിൽ വില പിടിച്ചു നിർത്താനും ഒരു പരിധിവരെ കഴിയുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ അഭിപ്രായം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് ഫെഡറേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിന്റെ വാർഷികവും കാർഷിക സെമിനാറും നടന്നു നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുകേഷ് മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് നെടുങ്കണ്ടം കേന്ദ്രമാക്കി കർഷക കൂട്ടായ്മയിൽ ഫെഡറേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചത് നെടുങ്കണ്ടം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ സമീപം കാർഷിക സമുച്ചയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ ബ്ലോക്കിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വിപണനത്തിനായി എത്തിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മെട്രിക് ടൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് വഴി വിപണിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ആദ്യ വർഷം തന്നെ എഴുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വിറ്റുവര നടവാനും കാർഷിക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു മാർക്കറ്റിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുകേഷ് മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോഗത്തിൽ മികച്ച കർഷകരെയും ക്ലസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പുകളെയും ആദരിച്ചു നെടുങ്കണ്ടത്തു നിന്നും സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പ്രിൻസ് മാത്യുവിന് കർഷകർ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്കിനെ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച കാർഷിക ബ്ലോക്കുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് പ്രിൻസ് മാത്യു കർഷക മാർക്കറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജെസി കുര്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ജ്ഞാനസുന്ദരം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി വിൽസൺ അങ്ങളെ തോമസ് തെക്കൽ റജി പനച്ചിക്കൽ സിന്ധു തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി പൂപ്പാറ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത് പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികത്തിന്റെയും ഏഴാമത് നവാഹിജ്ഞത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മൂന്നാം ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരവും ഉണ്ണിയൂട്ടും നടന്നു പത്തു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള നിരവധി കുട്ടികളാണ് ഉണ്ണിയൂട്ടിൽ പങ്കെടുത്തത് അഖില ഭാരത അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിന്റെ പൂപ്പാറ ശാഖയുടെ കീഴിലുള്ള ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത് പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികവും ഏഴാമത് നവാഹയജ്ഞത്തിനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നാം ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരവും ഉണ്ണിയൂട്ടും നടന്നു കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അമ്മ യശോധര ഊട്ടുന്നതിന്റെ ഓർമ്മയിലാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ണിയൂട്ട് നടത്തി വരുന്നത് യജ്ഞത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു കർമ്മമായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയൂട്ട് പൂജ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശനീശ്വര പൂജയും അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്
നെടുങ്കണ്ടം മുണ്ടിയരമ കല്ലാർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്ത് ജി ഡിവിഷനിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ക്രിസ്റ്റോ ഹൈഡ്രോസഫാലി എന്ന രോഗബാധിതനായ ക്രിസ്റ്റോ വീൽ ചെയറിലാണ് വിദ്യ തേടി സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത് ജനനം മുതൽ വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ വിധി ക്രിസ്റ്റോയുടെ ജീവിതത്തിൽ വില്ലനായി എത്തി തലയുടെ അമിത വളർച്ചയായിരുന്നു പ്രശ്നം പിന്നീട് കാലുകളുടെ ബലക്ഷയം തുടങ്ങി ഇതുവരെ കാലിൽ മാത്രം പതിനാല് ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കാണ് ക്രിസ്റ്റോ വിധേയനായത് തലയിൽ ഒരു വട്ടവും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി ശസ്ത്രക്രിയ നൽകിയ വേദനകൾ താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണെങ്കിലും തളരാതെ വിദ്യ തേടി അവൻ സ്കൂളിൽ എത്തുന്നു കൂട്ടുകാർ എല്ലാ സഹായവുമായി ഒപ്പമുണ്ട് സഹപാഠി വിവേകാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുൻപിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നത് ഒപ്പം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ട് അസുഖത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവൻ ക്രിസ്റ്റോ ബാബു എന്ന ഈ കുരുന്നു പ്രതിഭ തയ്യാറല്ല ചോദ്യോത്തര മത്സരവേദികളിൽ എന്നും ഒന്നാമനാണ് ഈ മിടുക്കൻ പ്രത്യേകം ഓർഡർ വാങ്ങി ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് സേനയിലും അംഗമായി ക്രിസ്റ്റോ ചിത്രകാരനവൻ മോഹിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റോ കാഴ്ചയിലൂടെ സ്പോർട്സിനെയും അതിയായി സ്നേഹിക്കുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിലും ക്രിസ്റ്റോ സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമാകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് പൊങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവന് മനസ്സിലാണല്ലോ ഞാൻ കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അത് നല്ല ആത്മവിശ്വാസം വേഗത്തിൽ എഴുതുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് വീഴ്ചയിൽ തളരുന്നവർക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്വപ്രയത്നത്താൽ നേട്ടം കൊയ്യുന്ന ഈ പ്രതിഭ സൽജി എടുത്തോപ്പ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി വേനൽക്കടുത്തോടെ ഷാജി ചേട്ടന്റെ നാരങ്ങാവിളത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറുകയാണ് തൊടുപുഴ കാഞ്ഞിരമറ്റം റോഡിൽ മുതലിയാർമഠം ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഷാജിയുടെ നാരങ്ങാവിള കടയ്ക്ക് ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലുന്തോറും പ്രശസ്തി ഏറി വരികയാണ് വേനലിൽ തൊടുപുഴയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകരുകയാണ് ഷാജി ചേട്ടന്റെ കട ഫ്രഷ് ജ്യൂസുകളും ഷേക്കുകളും വിപണി കീഴടക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ് ഷാജി ചേട്ടന്റെ നാരങ്ങ വെള്ളക്കട ഉപ്പും മുളകും ചേർത്തും പഞ്ചസാര ചേർത്തും പ്രത്യേക കൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന നാരങ്ങ വെള്ളം ദാഹം ശമിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവർ പറയുന്നത് വരുന്നവർക്ക് തൃപ്തി നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഷാജി പറഞ്ഞു സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി എത്തുന്നുണ്ട് നാടൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പാനീയമായതിനാൽ തന്നെ വേനൽ കനത്തതോടെ തൊടുപുഴയ്ക്ക് പുറമെ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് മധുരമുള്ളതും എരിവുള്ളതുമായ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ കസ്കസ് സോഡ കൈതച്ചക്ക പുതിനയില എന്നിവയാണ് ചേരുവകൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ ഇനി കനിവ് ജനിതക രോഗം മൂലം ശരീരം തളർന്ന ശല്യാമ്പാറ സ്വദേശികൾക്ക് സഹായവുമായി നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വോളന്റിയർമാർ വെള്ളത്തൂവൽ സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാർ സമാഹരിച്ച സുഖ സ്വാന്തവനം കുടുംബ സഹായനിധിയിലേക്ക് കൈമാറി തെക്കേ ശല്യാമ്പാറയിലെ അജ്ഞാത രോഗബാധിതരായ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായി വെള്ളത്തൂവൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത
സാന്ത്വനം കുടുംബ സഹായനിധിയിലേക്ക് എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാർ സമാഹരിച്ച തുക പ്രിൻസിപ്പൽ ലീന എം സാന്ത്വനം കുടുംബ സഹായനിധി ജനറൽ കൺവീനർ സി എസ് രജികുമാറിന് കൈമാറി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബിനു ഗ്രിയാക്കോസ് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സൽമത്ത കെ എ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡോക്ടർ അജിത കുമാർ അനൂപ് സിയാമോൾ സാബു ഇൻഫോസിസ് കെ ഡി മണിയൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും വികസനമെത്താതെ ഇരുട്ടുള്ള നെല്ലിക്കാട് നിവാസികൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാവാത്തത് മൂലം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം മുടങ്ങാൻ പോലും സാധ്യത റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്നടക്കം പഞ്ചായത്ത് അംഗം പണം പിരിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായും നാട്ടുകാർ കൊട്ടയാഘോഷിച്ച് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ ബ്ലോക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾക്ക് ആശ്രയമായ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാകണമെന്ന ആവശ്യം ആശുപത്രിക്ക് അനുവദിച്ച ആംബുലൻസും സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കട്ടപ്പുറത്ത് കൊന്നുതടി ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്തത് ദുരിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വേനൽ കനത്തതോടെ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസ മേഖലയിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷം ചാറ്റുപാറയിൽ ചെന്നായ വളർത്തു മൃഗത്തെ കടിച്ചുകൊന്നു തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി വനം വകുപ്പ് കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് യുവതിയെ ഭർത്താവും കൊട്ടേഷൻ സംഘവും വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു സംഭവത്തിൽ ഭാര്യ പിതാവിനും പരിക്ക ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഭർത്താവ് ഷിബുവും മൂന്നംഗ സംഘവും പോലീസ് പിടിയിൽ ജില്ലയിലെ വളം വിതരണ വ്യാപാരികൾ വൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം കൃഷിവകുപ്പ് നടത്തുന്ന റെയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുകയാണെന്ന് ഡീലേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് അസോസിയേഷൻ നിരോധിത കീടനാശിനികൾ എത്തിക്കുന്ന മറുനാടൻ ലോബി പിടികൂടാതെ അംഗീകൃത വ്യാപാരികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ആക്ഷേപം ചർച്ചാക്ട് നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഓപ്പൺ ചർച്ച് മൂവ്മെന്റ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാലു മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് മൂവ്മെന്റ് നേതാക്കൾ കത്തോലിക്ക സഭ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടണമെന്നും മൂവ്മെന്റ് നമസ്കാരം